hi all in this class we can discuss about processor logic design so what i mean by a processor unit a processor unit is a part of digital system or a digital computer uh, that implements some operations in the system so a digital system or a processor unit which contains some uh, registers as well as micro operations a registers uh, they are actually a storage mechanism or small memory system and the micro operations means uh, operations which are applied on the data uh, that is present in the register and these micro operations may be a single micro operation or a sequence of micro operations and the number of register varies from one architecture to other and all these operations are performed by a unit known as alu that is arithmetic and logic unit and it takes uh, inputs from register and the results may be stored into uh, some destination register and all these operations are under the control of or it supervises supervised by a control unit so actually a digital system means it is a a uh, combination of a processor unit as well as control unit okay and the processor unit which can uh, which contains registers micro operations alu etc and what is actually register a uh, register means it's the smallest memory unit that is used for storing uh, data and the micro operation means it's a uh, operation which is applied on the data that is present in the registers all these micro operations are performed within alu alu is a part of a processor unit that is arithmetic and logical unit uh, under the control of control unit so actually the processor unit plus a control unit that is actually a digital system so we are here uh, to study how to design this processor unit clear processor organization actually it's a processor is a part of a cpu central processing unit it is referred as a data path because the processor forms uh, the paths for the data transfer between the registers in the unit uh, in normal processor organization these uh, data paths are controlled by gates but in a well organized processor unit these data paths are formed by means of buses and other common lines also there is a multiplexer and decoders are used for selecting these uh, buses and common lines so nammal ipo nokunnathu processor design enginaana enginaana or processor organize cheyidikkunnathu adilulla parts and architecture okkeyanu nammal nokkan povunnathu so processor unit ennu parayunnathu processor plus control unit koodi adha adana or digital system ennu parayunnathu processor unit la registers and micro operations endanu nu parayunnu operations aanu adu evadiya perform cheynathu alu la aanu perform cheynathu so processor ennu parayunnathu it's a part of uh, cpu ee processor na thanne aanu nammal data path ennu parayunnu allengil processor illa buses and common lines ne aanu നോർമൽ ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊസസർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രൊസസർ യൂണിറ്റിലെ ഡാറ്റാ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സസ് അതുപോലെ അത് കോമൺ ലൈൻസ് കൂടിയതാണ് ഇനി ഈ ബസ്സസിനെയും കോമൺ ലൈൻസിനെയും എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിംഗ് സം മൾട്ടിപ്ലക്സസ് ആൻഡ് ഡീ കോഡേഴ്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൊസസർ ഓർഗനൈസേഷൻ okay so next portion what is the bus organization or architecture of bus organization already we had discussed that in a well organized processor unit data path means uh, they are a collection of buses and other common lines so 
how a processor is organized by using buses and other common lines in this figure we can see four registers are the they are r0 r1 r2 and r3 along with these registers there are two mux multiplexers one alu arithmetic and logic unit one shifter circuit and one decoder and all these components are connected by means of buses so uh, this is the architecture of processor unit and alu that are connected by using buses clear so here registers are communicated with each other uh, they are not only for data transfer but also for uh, performing various micro operations and here each register is connected to two mux and they form input buses a and b and so idoru bus organization architecture aanu ivada processor unit adu pole alu registers okke connect cheyidirikkunnathu buses vechittaanu ivada naalu registers aanu ullathu rendu multiplexer alu unda shifter and decoder ivada registers okke rendu മക്സു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് ബസ്സസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എ ബസ് ആൻഡ് ബി ബസ് ദ ആർ ഇൻപുട്ട് ബസ്സസ് ആൻഡ് ദർ ആർ ടു സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഫോർ മക്സസ് വൺ ഇസ് എ സെലക്ട് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ബി സെലക്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് സെലക്ഷൻ ലൈൻസ് ഓർ സെലക്ഷൻ സിഗ്നൽസ് എ സെലക്ട് വിച്ച് സെലക്ട്സ് എ ബസ് ആൻഡ് ബി സെലക്ട് വിച്ച് സെലക്ട്സ് ബി ബസ് and this a and b buses are applied to a common arithmetic and logic unit that means a bus and b bus are directly connected to alu arithmetic and logic unit in alu there is a function select that function select it determines a particular operation that is uh, present in alu another circuit is shifter actually uh, function of shifter is to implement shift micro operations okay appo registers okke rendu mux ayite connect cheyidittana rendu buses form cheyidikkunathu a bus and b bus a a bus um b bus um direct aayite alu node connect cheyidittunda alu ennu parayunnathu ella arithmetic and logical operations um perform cheyina area aanu അതിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള എ ലുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷിഫ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിലാണ് ഷിഫ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഷിഫ്റ്റ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ഗോസ് ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബസ് എസ് ബസ് ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഓൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് so the destination register that receives the information from the output bus is selected by a decoder so what is the use of decoder if decoder is enabled that means it activates one of the register that particular register is destination register and how it is enabled by using enable signal and destination select signal so shifter il ninnalla output ഔട്ട്പുട്ട് ബസ്സായ എസ് ബസ്സിലേക്കാണ് വരുന്നത് എസ് ബസ് എല്ലാ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഏത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഡി കോഡർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഏതൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനേബിൾ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെലക്ട് enable control signal which enables the decoder circuit and destination selects control signal which enable I mean which selects a destination register clear
so this is the explanation of uh, bus organization architecture and how to implement uh, an operation uh, that is an addition operation r1 is equal to r2 plus r3 by using this bus organization so here we have three registers uh, two source register and one destination register uh, r2 and r3 are source registers and r1 is destination register how it is implemented uh, by using this bus organization the first content of r2 and the content of r3 should be reached in a window for performing addition function so for selecting r2 and r3 uh, you should uh, use the control signal max a selector and max b selector first max name select cheyanam second max name select cheyanam because registers okke evada connect cheyidittunda adhen connect cheyidikkunnathu max lekana connect cheyana so max a selector enable aayi kaiyal it uh, selects the contents of uh, r2 onto and place onto uh, bus a max b selector enable aaya to place the contents of r3 onto the bus b so namaku a lul aanu operation perform cheyandathu a lul ethanda data r2 indeyum r3 indeyum content aanu so adu kittanam engil r2 r3 content aadhyam max il ethanam max vali a bus lekkum b bus lekkum ethanam so rendu control signal avade act cheyanam max a selector and max b selector so ബസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എത്തും എ ലുലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇനി അവിടെ എ ലുൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആവണം ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ടർ എ ലുലുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ടർ ആണ് എ ലു ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ടർ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ടു പ്രൊവൈഡ് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എ പ്ലസ് ബി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ടർ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ടർ ദർ ഇസ് നോ ഷിഫ്റ്റ് ഹിയർ but it directly transfers the content of i mean output of alu to s bus shift selector enable cheyidu kanya shift illa no shift operation aanu work cheyyu endu cheyum direct aayittu alu il ninnalla kitti output s bus ilekku kodukum ini s bus il ninnu evide ethana r1 ennu parayna destination register ilekku ethana by using decoder destination selector to transfer the contents of bus s into r1 so these are all about bus organization that is a processor unit with alu and buses okay next uh, mechanism for uh, processor design is a scratch pad memory so this is the architecture of scratch pad memory here there is a multiplexer uh and a scratch pad memory a and b are two registers a lu is an arithmetic logic unit shifter is a uh, for implementing shift operations okay these are the components which is present in scratch pad memory okay so nammal padikkunnathu processor inde design aanu edokke mechanismathilude processor design cheyam so first one ennu parayunnathu bus organization way la nammal processor ne engena design cheyunnu nalladinde architecture aanu nammal nokkiyathu second mechanism ennu parayunnathu scratch pad memory aanu scratch pad memory illa components ennu parayunnathu max multiplexer unda or scratch pad memory a and b ennu parayunna rendu register alu shift ithreyu aanu scratch pad memory ile components clear so registers in a processor unit can be enclosed within a small memory unit known as a scratch pad memory already uh, we uh, we had discussed in bus organization that uh, there are four registers in that figure r r0 r1 r2 and r3 and all these general purpose registers are enclosed within a small memory that is actually this scratch pad memory it is actually a cheaper alternative to connecting a processor register through a bus system here there are two registers are the uh, one is a and other one is b and uh, first source register uh, is selected from memory and load into a register a 
and the second source register it selects the data from memory and loaded into b actually the selection is done by using corresponding word address okay and information in a and b register is uh, directly transferred uh, to alu uh, for performing some operation and then output is uh, directly transferred to shifter circuit and output of this shifter uh, is fed back to mux for reaching that content into a destination register clear so scratch pad memory la render register undu parnu a um b um rendilekkum data ethunathu scratch pad memory il ninnana uh, by using load control signal so adil ninnalla data a ilum b ilum ethirikkuna data directly evadtheku kodukunno arithmetic and uh, uh, logic unit avada or particular operation perform cheyum ini ed operation aanu nu select cheyina tharana function select control signal Output A LU is an operation performed by the output of the shifter circuit by using shift select control signal. In the shifter output, through MUX memory. Clear? In memory, scratch pad memory, there are uh, three control signals. Are there. One is address enabling control signal, then other one is read and write. operations so this is the explanation for implementing r1 is equal to r2 plus r3 first a memory content that is m of 0 10 content is uh, loaded into a then uh next memory address content of next memory address is loaded into b at uh, time t1 and t2 then operation a plus b is performed at time t3 and is fed back to a particular memory address that is m of uh, 001 so first to two mechanism for processor logic design is one is Uh, a common bus organization other one is scratch pad memory and the third mechanism is two port memory why we are using a uh, two port memory because uh, in scratch pad memory there is some delay for operations uh, to limit the delay in micro operations we are using a two port memory it's actually a scratch pad memory uh, or it's an extension of scratch pad memory with the two port okay uh, uh, it is used in order to overcome the delay caused when reading two so source register here uh, two source registers can read at the same time and if the destination register is same as one of the source register then the entire micro operation can be done within one clock pulse period so two port memory ennu parayunnathu moonamatha mechanism scratch pad memory ede or extended version aanu endinu vendita idu use cheynathu adu scratch pad memory illa delay operations illa delay korakkan vendita aanu nammal two port memory design use cheynathu ivada rendu source register neyum same time namukku read cheyidu edukkan pattuna oru organization aanu two port memory ini rendu source register il oru source register destination umayitt act cheyyaanengil ആ എൻറ്റയർ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷനും ഒറ്റ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ടു പോർട്ട് മെമ്മറി സോ ഹിയർ വൺ ഇസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടു പോർട്ട് മെമ്മറി സ്ക്രാച്ച് പാഡ് മെമ്മറി ഇസ് ദ എ എൻ ബി രജിസ്റ്റർ എ ലി എൻ ഷിഫ്റ്റർ ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സർക്യൂട്ട് here memory has two sets of address one for port a and uh, one for port b uh, data from any word in memory are read into the a register by specifying a address likewise b and the same address can be applied to a and b address in which uh, the identical word will appear in both a and b register so ivada memory ki rendu port aanu ullathu oru port എ രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയും അടുത്ത പോർട്ട് ബി രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയും രണ്ടും നമുക്ക് എറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും 
here a and b uh, specify a source register and uh, destination is b there is a clock pulse cp is the if cp is equal to 1 means latches are enabled cp equal to 0 means latches disabled and there are two uh, other uh, control signal we and me me for memory enable that scratch pad memory is enabled and w is e is used as write enable uh, signal that is for um, implementing read and write operations if w is equal to zero that is for write operation and for w is equal to one it is for read operation so this is the explanation uh, w is equal to one for read and w equal to zero for write operation so this is about uh, two port memory it's an extended version of scratch pad memory and next component is a or next uh, organization mechanism or uh, uh, a register uh, that is used in processor that is accumulator register so processor logic design how to design a processor by using a three mechanism we can design first one is by using a bus organization mechanism Second, a scratch pad and uh, third one is an extended version that is a two port memory. And uh, next portion, what do you mean by an accumulator register? In name itself, it is a processor register. Processor register, accumulator register. This is the architecture of uh, accumulator register in a processor unit. Uh, some processor units uh, separates one register from all other register and uh, uh, we call it as an accumulator register it can be abbreviated as AC or A uh, it is actually a multi-purpose register which is used for adding any number of uh, or any sequence of numbers uh, Gates associated with this accumulator register provide all the digital functions found in the ALU and uh, a register is distinguished from all other processor register. In some cases the entire processor is processor unit is just the accumulator register and its associated ALU. Uh, this is an example of uh, that type of processor organization. So, we will the component of the register that is an accumulator register. So, this is a multi-purpose processor register. In the processor, it is a multi-purpose register. It differs from all other registers. The material register is different because it is a multi-purpose register. This is the main item we use. Uh, one sequences of numbers at a time add a add a the result to convert it into the number you see in the honor this accumulator register actually processor organization la uh, alu uh, processor register plus accumulator register e moon the component to mathram kudi sarandana processor unit in the parinad e re uh, figure other than example on it a processor registers and other than memory unit attacked in the ALU is an accumulator register. This is the components of the processor organization. Okay. Uh, that is the register. The register itself can function as shift register. Here, input B uh, supplies one external information, uh, source information. This information comes from other register or from main memory and A register supplies the other source information to the ALU at input A. ALU performs uh, micro operations and uh, the result of ALU is transferred to accumulator register uh, and it replaces the previous contents. Now, this accumulator register or shift register that is for implementing shift operations but we have a processor organization a processor registers or a memory unit in the ALU accumulator register we add numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4 and we add first we add A portion 1 and B portion 2 
ओके सो ए वन प्लस टू इज थ्री अब ए लियु ओटपुट थ्री आई दैट विल बी ट्रांसफर टू अक्युमेट एंतु थ्री वालू को फेड बैक वी आय वालू अक्युमे ई मीन ए लियुले को अब ए लियु नेक्स्ट इनपुट थ्री आर वन प्लस टू प्लस थ्री आी प्लस थ्री इज सिक्स दैट इज अगेन ट्रांसफर टू अक्युमेट रजिस्टर दें इट फेड बैक टू ए लियु सो सिक्स प्लस फोर नेक्स्ट इनपुट फोर दैट इज टेन एस स्टोर इन अक्युमेट एंड इट फेड बैक टू ए लियु क्लियर फोर आडिंग As many numbers are uh, uh, in a sequential order, we can use a processor register that is an accumulator register. It is actually a multi-purpose register. It can be used for um, uh, different micro operations like uh, add, uh, shift, uh, etc. So it's a multi-purpose register. It's a part of processor unit. So here we are discussing processor logic design. how to organize a processor unit we have main three mechanism one is bus organization and second one scratch pad memory and the third one a two port memory along with this there is a register in a processor unit that is accumulator register clear and what is the function of this accumulator register thank you